ಕೇಂದ್ರ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋಗೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾವು ಇಷ್ಟು ತನಕ ಮಾಡಿದಂತಹ ವೀಡಿಯೋಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಸ್ತವಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದೇ ಅಂದರೆ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೋ ಇವತ್ತು ನಾವು ಒಂದು ಫುಲ್ ಚಿಕನ್ ಗ್ರಿಲ್ ಮಾಡಿ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದು ಕೂಡ ಹೊಸ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಹೇಗೆಂದ ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ವೀಡಿಯೋ ನೋಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಚಾನಲ್ ತಪ್ಪದೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗೋಣ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೈರನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದೊಂದು ಹಳೆಯ ವೀಲ್ ಚೇರ್ನ ಟೈರ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಟೈರ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಇದು ಟ್ಯೂಬ್ಲೆಸ್ ಟೈರ್ ಆಗಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದರೊಳಗೆ ಟೊಳ್ಳು ಇಲ್ಲ ಇದು ಫುಲ್ ರಬ್ಬರ್ ಆಗಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಟೈರ್ನ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬಾಲ್ಟಿನ ಎರಡು ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಎರಡು ಬಾಲ್ ಬ್ಯಾರಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಫಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಮ್ ಸಿಲ್ ಹಾಕಿ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೈಟ್ ಆಗಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬಾಲ್ಟಿನ ಒಂದು ತುದಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹೋಲನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ನಂತರ ಆ ಟೈರಿಗೆ ನಾವು ವಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ವಿಂಗ್ಸ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ವಿ ಸಿ ಪೈಪಿನ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಭಾಗ ಮಾಡಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಕ್ರೂ ಹಾಕೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎರಡು ಹೋಲನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಎಂಟು ಪೀಸನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ನಂತರ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದಂತಹ ಈ ವಿಂಗ್ಸನ್ನು ಪಿ ವಿ ಸಿ ಪೈಪಿನ ಈ ವಿಂಗ್ಸನ್ನು ಈ ಟೈರಿಗೆ ನಾವು ಸ್ಕ್ರೂ ಹಾಕಿ ಫಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಈ ಟ ಇದು ಟೈರು ಟ್ಯೂಬ್ಲೆಸ್ ಆದ್ದರಿಂದ ಅದೇ ರೀತಿ ಫುಲ್ ಬಾಡಿ ರಬ್ಬರ್ ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ಕ್ರೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸುಲಭವಾಗ್ತದೆ ಇದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಎಂಟು ಪೀಸನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಟೈರಿಗೆ ನಾವು ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೇಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಎಂಟು ಪೀಸನ್ನು ಕೂಡ ಎಂಟು ವಿಂಗ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಂತರ ನಾವು ಈ ಜಲಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು 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 ನಾಲ್ಕು ಕಬ್ಬಿಣದ ಪೀಸನ್ನು ತಗೊಂಡು ನಾಲ್ಕು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಕಬ್ಬಿಣದ ಪೀಸನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಪೀಸನ್ನು ಯಾಕೆ ಬಿಗಿಸ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಈ ನೀರು ಹರಿಯುವಂತಹ ಇದರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅದು ಕಲ್ಲಾದ್ರಿಂದ ಎರಡು ಕಬ್ಬಿಣದ ತುಂಡುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸುಮಾರು ಒಂದೂವರೆ ಇಂಚಿನಷ್ಟು ಗ್ಯಾಪ್ ಇರಬೇಕು ಕಬ್ಬಿಣದ ತುಂಡುಗಳು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಒಂದು ಮರದ ಪೀಸನ್ನು ತೆಕ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಡ್ರಿಲ್ ಮಿಷಿನ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಎರಡು ತೂತನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಇದನ್ನು ನಾವು ಆ ಕಬ್ಬಿಣಕ್ಕೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಮರದ ಪೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಎರಡು ತುಂಡುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಗ್ಯಾಪ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತರ ಇದೆಯೇ ಸೇಮ್ ಅದೇ ಅಂತರವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮರದ ಪೀಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಂತರ ಆ ಮರದ ಪೀಸನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಕಬ್ಬಿಣದ ತುಂಡಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೋಲ್ ಪಾಸ್ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಆ ಮರದ ಪೀಸನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ವಿ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತೆಗೆದಿದ್ದೀವಿ ಅದು ಯಾಕಂದರೆ ಬಾಲ್ ಬ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿ ಶೇಪಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತೆಗೆದಿದ್ದೇವೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ನ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಚಕ್ರವನ್ನು ಇದರ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಬೇಕು ಈಗ ಈ ಚಕ್ರ ತಿರುಗುವಾಗ ಈ ಬ್ಯಾರಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾರಿ ಜಾರಿ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಬ್ಯಾರಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಲಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಲಾಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೂರು ಇಂಚಿನ ಥ್ರೆಡ್ ಇರುವ ಬಾಲ್ಟನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಈ ಬಾಲ್ಟನ್ನು ನಾವು ಹಾಕಿರುವಂಥ
ಈಗ ಒಂದು ತೊಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಬೋದು ಈ ಬಿದ್ದರು ರೊಟೇಷನ್ ಆಗುವ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಅಲುಗಾಡ್ತ ಕೂಡ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅಲುಗಾಡದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೈಡಿಗೆ ಎರಡು ಸ್ಕ್ರೂವನ್ನು ಹಾಕಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಈಗ ಕಾಣ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಸ್ಕ್ರೂವನ್ನು ಹಾಕಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಟೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಆಗ ಇದು ಬಿದ್ದರು ಅಲುಗಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಸೊ ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಇಲ್ಲಿ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ನಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರುವಂಥ ಕೆಲಸ ಕೋಳಿಗೆ ಮಸಾಲೆಯನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಒಂದೂವರೆ ಕೆ ಜಿಯಷ್ಟು ತೂಕದ ಕೋಳಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಮೆಣಸಿನ ಹುಡಿ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಕರಿಮೆಣಸಿನ ಹುಡಿ ಅರ್ಧ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅರಶಿನ ಹುಡಿ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಒಂದು ಲಿಂಬೆ ರಸ ಒಂದೂವರೆ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಬೆಣ್ಣೆ ಇಷ್ಟು ಐಟಮನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಾವು ತಗೊಂಡಂತಹ ಕೋಳಿಗೆ ಕೋಳಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಮಾಂಸ ಹೆಚ್ಚಿರೋ ಆ ಭಾಗದನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಒಳ್ಳೆ ಆಳಕ್ಕೆ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡೋದರಿಂದ ನಾವು ತಯಾರಿಸಿದಂತಹ ಮಸಾಲೆಯ ಹುಳಿ ಖಾರ ಉಪ್ಪು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ಮಾಂಸಕ್ಕೆ ಹಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಳಕ್ಕೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಆದ ನಂತರ ನಾವು ಈ ಕೋಳಿಗೆ ನಾವು ತಯಾರಿಸಿದಂತಹ ಈ ಮಸಾಲೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಒಂದು ಭಾಗ ಕೂಡ ಬಿಡದೆ ಕೋಳಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಸಾಲೆಯಿಂದ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಹಚ್ಚಿ ಆದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಇಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಚೌಕಾಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ನಂತರ ಇದರೊಳಗೆ ಇದ್ದಿಲನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಮಸಿಯನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ಮಸಿ ಹಾಕಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ ಸಣ್ಣದನ್ನ ಪೀಸ್ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ನಂತರ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೆರಟನ್ನು ಇಟ್ಟ ನಂತರ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಬೆಂಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುಡಿದು ಕೆಂಡಾದ ನಂತರ ನಾವು ಈ ಮಸಾಲೆ ಹಚ್ಚಿದ ಕೋಳಿಯನ್ನು ನಾವು ಈ ಬಿದಿರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಸಬೇಕು ನಂತರ ಎರಡು ಕೊಡೆಯ ಕಡ್ಡಿಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಈ ಕೋಳಿಯನ್ನು ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಬಿದಿರಿಗೆ ಎರಡು ಹೋಲನ್ನು ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಆ ಹೋಲ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಕೋಳಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಹೀಗೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಬಿದಿರು ರೊಟೇಷನ್ ಆಗುವಾಗ ಕೋಳಿ ರೊಟೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದಿದ್ದರೆ ಕೋಳಿ ರೊಟೇಷನ್ ಆಗೋಲ್ಲ ಬಿದಿರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ರೊಟೇಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಆದ್ದರಿಂದ ಎರಡು ಕೊಡೆಯ ಕಡ್ಡಿಯನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ ಬಿದಿರಿನ ಜೊತೆಗೆ ಕೋಳಿ ಕೂಡ ರೊಟೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ನಂತರ ಈ ಚಕ್ರವನ್ನು ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ಆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿನ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಬೇಕು ಸೊ ಫೈನಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಬ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಬೋದು ಕೋಳಿ ಗ್ರಿಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಜಲ ಚಕ್ರ ಯಾವ ರೀತಿ ತಿರುಗುತ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಸಾಲೆಯ ಹಚ್ಚಿದಂತಹ ಕೋಳಿ ಕೂಡ ತಿರುಗುತ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವುದೇ ಮನುಷ್ಯನ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ಮೆಷಿನ ಸಹಾಯ ಇಲ್ಲದೆ ಹರಿದೋಗುವಂತಹ ನೀರಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಒಂದು ಜಲಚಕ್ರವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಗ್ರಿಲ್ ಮೆಷಿನ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನ
ನನಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಕಸಿನ್ಸ್ ಜೊತೆ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡುವಾಗ ಇದೊಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೋಳಿಗೆ ಮಸಾಲೆ ಮಾಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟ ನಂತರ ಇದರ ಹತ್ತಿರ ಬರುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಇದು ಬೇಯುವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಈ ರೀತಿ ಗ್ರಿಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮತ್ತೊಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಚಿಕನ್ನ ಎಲ್ಲ ಭಾಗವು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯ್ತದೆ ಅಂದರೆ ರೊಟೇಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗ್ತದೆ ಯಾವ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಅದೇ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಬೇಯ್ತದೆ ಒಂದು ಭಾಗ ಬೇಯದೇ ಇರೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಭಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಯೋದು ಆ ರೀತಿ ಆಗಲ್ಲ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಬೇಯ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು ಕೋಳಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಯ್ತದೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಅದರ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆದರೂ ಈ ರೀತಿ ಗ್ರಿಲ್ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಕೋಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯ್ತದೆ ಈಗ ಕೋಳಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ನಲವತ್ತೈದು ನಿಮಿಷ ಆಗಿದೆ ಈಗ ನಾವು ಸಣ್ಣ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟ ಕಾರಣ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂದಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಲವತ್ತೈದು ನಿಮಿಷ ತಗೊಂಡಿದೆ ನಮ್ಮ ಚಕ್ರದ ಸೆಂಟ್ರ್ ಬಾಲ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಫಿಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಈ ಸ್ಕ್ರೂವನ್ನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಲೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಮೇಲೆ ತೆಗಿಬೇಕು ನಂತರ ಕೋಳಿಂದ ನಾವು ಆ ಚಿಕನನ್ನು ಮೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಸರ್ವಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಟಲ್ಲಿ ಮೆಲ್ಲ ಇರಿಸಬೇಕು ಸೊ ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮ ಹೈಡ್ರೋ ಚಿಕನ್ ಇಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಕೋಳಿಯನ್ನು ಗ್ರಿಲ್ ಮಾಡಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡುವುದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಅಷ್ಟೇ ಗ್ರಿಲ್ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದ ವೀಡಿಯೋ ಆಗಿದೆ ಇದು ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಈ ಹತ್ರ ವೀಡಿಯೋ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಚಾನಲ್ನ ತಪ್ಪದೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಇಂತಹ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋ ಜೊತೆಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಗಟ್ಟೇಕೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್